हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस रगड़ा पेटीज चाट ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है बहुत ही चटपटी होती है इस होली आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा होली में दही बड़े चाट तो बनाते ही हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी सफेद मटर मुंबई में इसे सफेद वटाना बोलते हैं आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा तो चलिए इसे पहले मैंने भिगो के रख दिया था ओवरनाइट के लिए इसे फूलने में टाइम लगता है तो इसे आप ओवरनाइट के लिए सोफ कर दें और ये देखिए साइज में ये डबल हो गया है अब इसका पानी निकाल देंगे और इसे ट्रांसफर करेंगे कुकर में इसमें ऐड किया है मैंने दो मीडियम साइज के पोटेटोज और उसके साथ ही हल्दी नमक और थोड़ी सी हींग डालेंगे हींग मटर के लिए बहुत डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है तो जरूर डालें और पानी डालेंगे पानी आपको इतना डालना है कि आलू और मटर अच्छे से डूब जाए बस इसे चार विसल के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे और चार विसल में काफी अच्छे से कुक हो जाता है जब तक ये कुक हो रहा है हम एक चाट का मसाला रेडी कर लेते हैं इसके लिए एक पैन में लेंगे दो चम्मच जीरा आधा चम्मच काली मिर्च छह से सात लाल मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक चाट मसाला काला नमक और उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये जो चाट का पाउडर रेडी होगा ना ये एकदम दरदरा सा होगा इसे आप किसी भी चाट में दही बड़े में पानी पूरी में भेल में किसी में भी आप यूज कर सकते हैं उनके टेस्ट को ये डबल कर देगा तो इसे अब करते हैं साइड आगे का प्रोसेस करते हैं यहाँ पे जो कुकर है वो हो चुका है चार विसल और हमारा जो मटर आलू है अच्छे से कुक हो गया है तो ये बहुत ज्यादा गला भी नहीं है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं तो परफेक्ट बनकर रेडी है तब क्या करेंगे एक पैन लेंगे उसमें पानी डालेंगे आधा ग्लास और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटर और आलू जो हमने बॉइल किया है पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि रगड़ा है अभी उसे रगड़ना है तो थोड़ा कुक करना है इसके लिए ये जले नहीं और जो इसकी कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन करने के लिए पहले इसमें पानी ऐड करेंगे पोटेटो मैसर से अब इसे मैश करेंगे मैश करने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि सारे मटर को नहीं मसलना है कुछ मटर को खड़े भी रहने देना है इस तरह से इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छा आता है तो आप पूरी तरह से इसे मैश ना करें और उसके बाद इसे थोड़ी देर कुक करेंगे इसे अच्छे से पकाना है पानी के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे जो चाट के लिए मसाला बनाया था एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला और तीखेपन के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे आप चाहे तो यहाँ पे खटास के लिए आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं बट यहाँ पे जो चाट मसाला डाला है उसमें खटास होती है तो जरूरत नहीं है तो अच्छे से इसे मिक्स करके थोड़ी देर और कुक करेंगे उसके बाद इसमें कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और एक मिनट और पकाएंगे और जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है ऐसे ही होनी चाहिए इससे ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी इसे करते हैं साइड में आगे का प्रोसेस करते हैं तो यहाँ टिक्की बनाने के लिए मैंने पांच मीडियम साइज के आलू बॉईल करके रख लिए थे अब उसे ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं कभी भी टिक्की बनाना हो तो आलू को पहले बॉईल करके रख लिए और ठंडा करके यूज करें तो टिक्की काफी क्रिस्पी बनती है अब इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली चॉप किया हुआ जिंजर का पेस्ट नमक चाट मसाला और जो होम मसाला बनाया था एक चम्मच वो भी डालेंगे साथ ही तीखे पन के लिए लाल मिर्ची पाउडर कटी हुई हरी धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे बाइंडिंग के लिए यहाँ पे पोहा यूज किया है मैंने भिगो के रख लिया था आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं या बेसन भी दो चम्मच लेमन जूस डालेंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जो मुंबई के स्ट्रीट में जो रगड़ा पेटिस मिलता है उसका जो टिक्की होता है वो एकदम प्लेन होता है हल्दी डाल के बनाते हैं मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला है प्लेन ही रखा है आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिस इसमें आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ये अब दो फॉर्म में हो गया है अब क्या करेंगे हाथों को अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे और उसके बाद छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं मीडियम साइज की टिक्की बनाकर रेडी करेंगे तो जो स्ट्रीट पर बनाते हैं टिक्की को वो बहुत अच्छे से ऑयल में इसे सेकते हैं डीप फ्राई करते हैं अच्छे से उसे तवे पे ऑयल में कुक करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ कम तेल का यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे एक पैन लेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें ये टिक्की डालकर दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे तवे पे जो पकाते हैं वो कंटिन्यू तेल में उसे डुबाकर अच्छे से कुक करते हैं और वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे इसे घर पर इस तरह से दोनों साइड अच्छे से पकाएंगे तो ये भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी इस तरह से आप मीडियम फ्लेम पे ही सेके और अब हमारी जो टिक्किया है वो भी बनकर रेडी है तो अब चलते हैं इसे प्लेटिंग की तरफ तो प्लेट के लिए एक प्लेट में मैंने डाला है थोड़ा सा रगड़ा उसके ऊपर डालेंगे ये टिक्की मैंने तीन टिक्की का यूज किया है इसमें अब टिक्की के ऊपर इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हरी चटनी जो 
पुदीने और धनिया की और उसके बाद खट्टी मीठी इमली खजूर की चटनी डालेंगे उसके बाद फिर से इसके ऊपर रगड़ा डालेंगे और फिर से हरी चटनी और उसके बाद फिर से यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे अब इसके ऊपर यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़े से चॉप किए हुए अनियन और टमाटर आपको अगर अनियन नहीं खाना है स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद अब यहाँ पे अदरक के कुछ लच्छे डाल दिया है चॉप किए हुए धनिया भी डाल देंगे और उसके ऊपर डालेंगे सेव सेव यहाँ पे डालने से इसका टेस्ट और जब बढ़ जाता है आप जरूर डालें और उसके बाद इसमें मैंने फिर से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे तीखा चटपटा अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी सी चटनी और ऐड की है और उसके बाद इसे गार्निश किया है पोमोग्रेनेट सीड से और उसके ऊपर डालेंगे जो मैंने घर पे बनाया था मसाला हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे रेडी है हमारी मुंबई की स्पेशल रगड़ा पेटिस चाट बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी इसे इस होली आप जरूर ट्राई कीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना लाइक और शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मिलते हैं नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय